Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar mais um pouco com vocês sobre os instrumentos da capoeira, aqueles utilizados na roda de capoeira, que são os responsáveis por toda a música que nós ouvimos e conhecemos quando assistimos ou participamos de uma roda de capoeira. Vamos lá então? Conhecer um pouquinho mais dos instrumentos da capoeira e vamos falar do pandeiro e do atabaque. Qual que é o nosso objetivo? Conhecer esses dois instrumentos que pertencem né, à musicalidade da roda da capoeira. E aí, o que, que a gente já sabe? Qual é a importância dos instrumentos para a capoeira? Quais são esses instrumentos? Acredito que você já consiga responder né, essas duas questões aí com os conhecimentos que você já possui a respeito da capoeira. Né? Existe uma série de instrumentos de percussão que são responsáveis pela sonoridade da roda de capoeira e a música é o que dá o um ritmo ao nosso jogo, ao gingado dos capoeiristas, à batida de mão, né? ao... A a cantoria, então é a música que completa a roda, né? que faz a ligação entre todos os elementos que estão presentes ali na roda de capoeira. Vamos conhecer então, relembrar os nossos instrumentos? Olha só, os instrumentos da capoeira são o berimbau, bem conhecido, né? já conversamos sobre ele, o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. Né? O mais característico, claro, que é o berimbau, né? São três berimbaus participando da roda de capoeira, o gunga, o médio e o viola, né? Cada um no seu tom, no seu toque, na sua sonoridade. E esses berimbaus são acompanhados por outros instrumentos. Então, a gente vai conhecer agora o atabaque e o pandeiro, tá? Começando a falar do pandeiro, então. O pandeiro é de origem asiática e era usado pelos portugueses em Portugal e aqui no Brasil. Então, ou seja, foram os próprios portugueses que trouxeram o berimbau para o Brasil e eles utilizavam em procissões, em procissões católicas, né, da religião católica. Então, o pandeiro era utilizado para marcar o ritmo da caminhada nas procissões. Então, a batida no pandeiro é que ia dando o ritmo da procissão, tá? Depois, passou a ser usado aqui no Brasil em várias manifestações musicais, tá? Então, vários ritmos, aqueles ritmos considerados mais brasileiros, é bem comum a gente encontrar o som do pandeiro, tá bom? Ele é um tipo de instrumento musical de percussão que consiste numa pele esticada, numa armação, um aro estreito, que não chega a constituir uma caixa de ressonância. Tornou-se tão popular no Brasil que foi descrito como um instrumento não oficial dessa nação e é mencionado na música Aquarela do Brasil. A música Aquarela do Brasil, ela traz assim um, um recado, né? um... um é praticamente conta, né? fala muito do Brasil, né? daquilo de tudo de bonito que o Brasil tem. E ela fala do pandeiro, né? fala do som do pandeiro. Então, pandeiro é aquele couro esticado num aro não muito largo, então, ou seja, ele não tem aquela caixa de ressonância como um tambor, por exemplo, né? e o toque normalmente é feito com as mãos, tá? O tocador, ele usa uma das mãos para segurar o pandeiro, apoiar o pandeiro, e a outra para tocar, usando principalmente o polegar e os outros dedos, né? Alternando nesse movimento em cima né, desse couro do pandeiro, tá bom? O som é bem característico e bem conhecido em vários ritmos brasileiros. Olha só. O pandeiro é usado em diversas formas de música brasileira, como o samba o choro e, claro, na capoeira, né? É o que nós estamos vendo aqui. O pandeiro brasileiro, ele deriva da pandeireta ou pandereta da Espanha e Portugal, possuindo dimensões que variam de 8 a 12 polegadas. Na roda de capoeira, a batida no pandeiro com floreios 
acompanha o som do cachixi. Vamos lembrar onde que está o cachixi? O cachixi está lá na mão dos tocadores de berimbau, né? Ele está junto com a baqueta e ele acompanha esse movimento da mão do tocador de berimbau. Então, o cachixi, ele já é um som um pouquinho mais agudo dentro da nossa roda. O pandeiro vai acompanhar o ritmo dado pelo cachixi, então eu tenho que acompanhar a mesma batida do cachixi, só que ainda há alguns floreios, né? Umas improvisações nesse toque do pandeiro, ok? Então esse é o pandeiro dentro da roda, da nossa roda de capoeira, a função que o pandeiro assume na nossa roda de capoeira. Primeira atividade nossa, então, vamos pensar um pouquinho. O pandeiro é utilizado em diferentes ritmos brasileiros e foi considerado um, um instrumento não oficial da nação brasileira. O pandeiro brasileiro deriva de que instrumentos? Né? Qual que é a origem do nosso pandeiro? Claro que aqui no Brasil ele sofreu algumas modificações, algumas adaptações para o pandeiro que a gente conhece hoje, mas ele tem origem num outro instrumento, tá? Bem parecido com ele. Então, qual é esse instrumento de origem do nosso pandeiro? Um tempinho para vocês e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Lembrou da onde que veio o nosso pandeiro, né? Esse que é tão presente em vários ritmos brasileiros, tão presente na nossa roda de capoeira. Lembrou da onde que ele veio? Ah, então, a origem dele, pandeiro brasileiro, deriva da pandeireta ou pandereta da Espanha e Portugal. Lembra que a gente falou? Era utilizado lá na, é, nos países né, da Espanha e do Portugal, ele era utilizado para marcar as procissões da Igreja Católica. Foi inicialmente utilizado assim no Brasil, até que acabou entrando né, nos ritmos brasileiros e é tão conhecido no nosso samba, no nosso choro e na nossa capoeira, ok? Falamos do pandeiro, então agora a gente vai conhecer o atabaque, né? O atabaque é o instrumento mais grave da nossa roda de capoeira, é como se fosse um surdo, né? Um tambor, aquele que faz a batida mais forte do som, que marca a primeira batida do ritmo, né? Então, o atabaque é um tambor de origem afro-brasileira, com uso tradicional em rituais de candomblé, religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos. Então, olha só, a gente já aprendeu que a capoeira, ela representa, né? Ela tem o papel de representar fortemente a cultura afro-brasileira, ou seja, daquelas pessoas né, descendentes é, dos africanos que vieram para o Brasil numa condição de escravizados, né, posteriormente a, conseguiram a sua libertação né, e reconstruíram as suas vidas aqui em solo brasileiro. Tá? Então, esses descendentes afro-brasileiros é que foram responsáveis por perpetuar a capoeira. E a gente encontra na capoeira vários elementos né, com características africanas. Um deles é o atabaque. Né? Então, o atabaque é um tambor que, na sua origem, né, no seu uso original, vamos dizer assim, né, ele tinha uma função dentro dos rituais de candomblé. Né? O candomblé é uma religião né, dos é, descendentes dos afros brasileiros, não só dos afros brasileiros, hoje é uma religião de várias pessoas aqui no Brasil, né? mas que tem uma característica também com, principalmente com os descendentes afro brasileiros, tá bom? Então, lá do candomblé é que é trazido o atabaque, esse tamborzão de madeira, né? É, para nossa roda de capoeira, né? Então, a gente sabe que a capoeira acabou utilizando vários elementos, né? foi juntando vários elementos para compor principalmente a sua sonoridade. Então veio o berimbau de uma determinada etnia, né? é, que era usado também num ritual, é, num ritual religioso. Daí veio o pandeiro, que era lá das procissões né? portuguesas. Agora o atabaque, que vem aqui dos rituais de candomblé, então isso vai montando aí a nossa é, orquestra de percussão da capoeira. Então, vamos conhecer um pouquinho mais como que é esse nosso atabaque? É, existem vários modelos de atabaque, alguns bem é, requintados, né, bem acabados, né, com vários elementos até de metal. É, o atabaque da capoeira ele é um atabaque bem mais rústico, tá? de madeira, corda, né? Então ele tem um acabamento bem mais rústico. Então o nome se originou do termo árabe al tabak, que significa prato. Por quê? Isso lembra o que? A é, a região aonde você, onde o atabak será tocado, certo? Então aquilo é uma referência a um prato grande, tá? Como se fosse um prato grande. Constitui-se de um tambor esse tambor pode ser cilíndrico ou ligeiramente cônico, com uma das bocas cobertas de couro de boi, couro de viado ou couro de bode. Então, olha a imagem que a gente tem no nosso slide aqui. Né? Esse é um atabaque bem característico da capoeira. Tá? Então, vocês estão vendo lá em cima é a boca fechada com o couro. Vocês vejam todo... É, Reparem em todo esse trabalho de corda para prender o couro, 
Essas cordas são esticadas através do uso dessas cunhas aqui, ó, no meio do atabaque. E a boca aqui de baixo, para nós parece que está fechada, mas ela não é fechada. Essa boca de baixo, ela fica aberta. Então, ele é posicionado de uma forma, né? Que ele fica em pé, mas a boca de baixo fica aberta. Então, o corpo todo de madeira do atabaque serve como caixa de ressonância. Por isso, quando você bate em cima no couro, né? O som produzido nessa percussão no couro, nessa batida no couro, ele reverbera em todo o corpo do atabaque, ele vai produzir o som ali e sair, o som sai por essa boca de baixo, tá? É assim que funciona o atabaque, é assim que ele produz aquele som que a gente conhece, né? Uma batida forte, como se fosse um bumbo, uma batida bem grave, bem parecida com o um surdo, né? Aquele bumbo grande que a gente conhece aí, por exemplo, nas bandas, né? Ou na, na bateria mais conhecida, né? Mais popular. O atabaque, ele pode ser tocado com as mãos, com duas baquetas ou, por vezes, com uma mão e uma baqueta, dependendo do ritmo e do tambor que está sendo tocado. Pode ser usado em kits de percussão em ritmos brasileiros, tais como o samba, o axé music e a capoeira. Então, o atabaque, a gente viu que ele tem essa origem lá nos rituais de candomblé. Ele veio, né, foi trazido para a capoeira, para fazer a marcação na capoeira, mas não é só aí que nós vamos encontrá-lo dentro da musicalidade, da sonoridade brasileira. A gente vai ter também a presença do atabaque Lá no samba, a gente vai ter a presença do atabaque no Axé Music, né? Inclusive, na Bahia, existem grupos né, de percussão muito conhecidos lá por conta né, do que eles fazem com atabaques e outros é, instrumentos de percussão também, tá? Na capoeira, ele é tocado só com as mãos, tá? Então, na capoeira não é utilizado a baqueta. E acompanha o berimbau gunga na marcação do ritmo do jogo. Opa, berimbau gunga. Vamos lembrar um pouquinho do berimbau gunga? É aquele berimbau que tem também o som mais grave, que a cabaça é maior, certo? E é o que faz a marcação, a principal marcação da nossa roda de capoeira. Então o atabaque vai acompanhar exatamente esse berimbau gunga, a batida desse berimbau, tá? Então, percebendo como as coisas vão se encaixando, né? O pandeiro acompanha o, o cachixi, o atabaque vai acompanhar o berimbau gunga. E assim a gente vai construindo o som da nossa roda de capoeira, o ritmo da nossa roda de capoeira, ok? Segundo exercício, então. Olha só. Na roda de capoeira, como é a batida do atabaque? E essa batida acompanha que outro instrumento da roda? Acabamos de conversar sobre isso, né? Então, um tempinho aí para vocês responderem, realizarem o exercício e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Lembrou aí? Conseguiu responder, resolver o nosso exercício? Então, olha só. Na roda de capoeira, como é a batida do atabaque? Somente utilizando as mãos, né? Na roda de capoeira, não há o uso da baqueta, né? A batida é só com as mãos. Essa batida acompanha aqui outro instrumento da roda? O berimbau, né? E principalmente o berimbau gunga, aquele mais grave. Ok? Vamos revisar então o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que na capoeira, o pandeiro, a batida do pandeiro com floreios acompanha o som do caixixi. E o atabaque é tocado só com as mãos e acompanha o berimbau gunga na marcação do ritmo de jogo. Então, mais dois instrumentos que nós reconhecemos aí dentro da nossa roda de capoeira. Ok? Ficamos por aqui, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima.